हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडोन थ्री मैं हूं रोहित और आज का टॉपिक है ब्लड और ये टॉपिक खासकर उन बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो क्लास एलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ में हैं या उनके जूनियर सेक्शन में हैं तो एन के चैप्टर के हिसाब से ये ब्लड फ्लूड और सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर में आता है और मैंने टोटल चैप्टर को तीन पार्ट में बांटा हुआ है जिसमें पहला ब्लड के कॉम्पोनेंट दूसरा ब्लड ग्रुप के बारे में है और तीसरा जो है वो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है आपके हर्ट के थ्रू उसको बांटा हुआ है तो ये तीनों टॉपिक एक ही चैप्टर में या एक ही वीडियो में कवर नहीं किया गया है इस पर मैंने अलग अलग तरह के वीडियो को बनाया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ब्लड और उसका फंक्शन क्या होता है जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसमें जो भी उनके न्यूट्रियट्स हैं ऑक्सीजन है या भी जो भी इसेंशियल मटेरियल्स हैं जो उनके बॉडी में सप्लाई करना होता है वो आपको ब्लड के थ्रू या किसी सर्कुलेटरी पार्ट के थ्रू करना पड़ता है न सिर्फ इतना ही बल्कि सेलुलर लेवल पे जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसको सेल में से निकाल करके और वापस से बॉडी के बाहर निकालने का काम किया जाता है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में करते हैं जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेज और सिलेंट्रेट्स होते हैं जो आपके ब्लड को सॉरी वाटर को अपने बॉडी के आसपास या बॉडी में से पास करा करके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं साथ ही साथ में आ, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें स्पेशलाइज फ्लूड्स होते हैं जो कि ब्लड होते हैं और यही सर्कुलेशन का काम जो है वो चाहे न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करना हो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना हो या जो वेस्ट मटेरियल है उसको आपको सेल से बाहर निकालना है वो काम ब्लड के लिए डेडिकेटेड होते हैं इसके साथ में एक और फ्लूड है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ जो उसका भी काम है अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट्स में ब्लड में सर्कुलेट करना नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड एक्चुअली में होता क्या है सो ब्लड इज नथिंग मोर देन अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स जिसमें फ्लूड मैट्रिक्स आते हैं प्लाज्मा आते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं इसमें जो प्लाज्मा है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो प्लाज्मा है दैट इज लगभग लगभग ब्लड का 55% परसेंट प्लाज्मा ही पाया जाता है अगर आपके पास 100 ml एल ब्लड है तो उसमें 55 फाइव एम जो है वो प्लाज्मा पाए जाते हैं ये स्ट्रॉ कलर का होता है वेरी बिस्टस फ्लूड है और इस प्लाज्मा इट जो 55% प्लाज्मा जो पाया जा रहा है यानी 55 पचपन एम जो प्लाज्मा है वो लगभग से 90 से 92% जो है वो वाटर से ही मिलकर के बना होता है और उसमें 6 टू 8% परसेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें फाइब्रोजेन ग्लोब्यूलिन्स और एल्ब्यूमिन्स आते हैं ये उनके इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सेक्शंस हैं इसके अलावा भी कई तरह के प्रोटीन्स और हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग लेटर पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें ये जो प्राइम और मेजर प्रोटीन्स हैं उनका अलग अलग काम क्या होता है जो फाइब्रोजेंस हैं वो कोगुलेटिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं कि जब कभी भी टिश्यू लेवल पर कोई डैमेज होता है तो फाइब्रोजेंस ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहे होते हैं वहीं पर ग्लोबिलिन्स जो होते हैं वो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं जैसा कि आपको याद होगा या आगे के क्लासेज में आपको पढ़ना भी है कि जितने भी इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिलिन्स भी बोलते हैं तीसरा है आपका एल्ब्यूमिन्स जो बेसिकली सॉल्ट जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं और सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना इनका काम हो रहा होता है इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ मिनरल आयंस भी इसमें पाए जाते हैं जिसमें मेनली सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट और क्लोरीन आयंस जो होते हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट में भी दिख रहा है जो आपको आ, वहाँ पे पाए जाते हैं ब्लड में पाए जाते हैं इसके साथ साथ ब्लड का काम न्यूट्रिशन को कैरी करना होता है इसलिए कुछ अमाउंट में इसमें ग्लूकोज एमिनो एसिड और लिपिड्स भी पाए जाते हैं साथ साथ में इसमें कोआगुलेटिंग एजेंट्स भी पाए जाते हैं जो इनएक्टिवेटेड स्टेज में होते हैं कोआगुलेटिंग एलिमेंट को इनएक्टिवेटेड स्टेज में होने का फायदा क्या होता है कि जब तक ब्लड कैपिलरीज uh, uh, में फ्लो कर रहे होते हैं तब तक वो कोआगुलेट ना करें थक्का नहीं जमे इसके बाद में जो आपके ब्लड होते हैं जैसे ही कोई डैमेज होता है और ब्लड बाहर की ओर आते हैं तो यही कोआगुलेटिंग एजेंट एक्टिवेट होकर के ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहे होते हैं इसके साथ में फिर आता है फॉर्म्ड बॉडीज एलिमेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स में क्या आते हैं तीन तरह के सेल्स आते हैं जो बेसिकली सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं आपका इसमें एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स आते हैं एरिथ्रोसाइट और ये तीनों एरिथ्रोसाइड ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट्स ये रिमेनिंग 45 परसेंट ऑफ द ब्लड है उसको कंपोज करने का काम करते हैं जिसमें सबसे पहला एरिथ्रोसाइट्स हैं जिसका बहुत कॉमन नेम है जिसको हम लोग आरबीसी से जानते हैं आरबीसी का नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है या सेल्स बोलते हैं और इसका नाम आर या रेड ब्लड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका कलर रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग और आयरन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्
और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से सेल्स में निकाल करके उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने में लंग्स के पास में काम करते हैं इसके लिए भी एक अलग चैप्टर और वीडियो में इसका डिस्कशन किया गया हुआ है जो आर हैं वो ए न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और साथ ही साथ में क्या है कि ये बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है यानी कि आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि दो तरह के कॉन्केव्स पाए जाते हैं जो कि आपके आर के स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं साथ ही साथ में जो भी हेल्दी एडल्ट होते हैं उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है लगभग लगभग 100 ग्राम ब्लड के अंदर में अगर आर के सेल्फ लाइफ या एरिथ्रोसाइट के सेल्फ लाइफ की बात करें तो हर एरिथ्रोसाइट का लगभग सेल्फ लाइफ 120 दिन के लिए होता है और वो स्प्लिन में जा कर के एक दिन के बाद स्प्लिन में जाकर डिस्ट्रॉय होते हैं और इसलिए स्प्लिन को आर का ग्रेव भी बोला जाता है इसके बाद आते हैं ल्यूकोसाइट्स दे दे हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्सेज जिसमें ब्लड व्हाइट सेल्स ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं और इनका नाम व्हाइट ब्लड सेल इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आरबीसी की तरह इनमें कोई भी कलर नहीं डेवलप किया होता है और लेकिन आर बी सी के कॉम्पेरिजन में अगर आप इसको देखेंगे तो इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है और इनका एक uh, दिन के कॉम्पेरिजन में काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हार्डली तीन नब्बे दिन के आसपास में इनका तीन महीने या नब्बे दिन के आसपास में इनका सेल्फ लाइफ होता है डब्ल्यू जो होते हैं या ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं जिसमें आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स पाए जाते हैं जिसमें ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं वो तीन तरह के सेल्स से मिलकर के बने होते हैं ईओसिन ईओमिन ईओसिनोफिल्स बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तो ईओसिनोफिल्स जो हैं वो लगभग लगभग ल्यूकोसाइट्स के टू टू थ्री परसेंट जो होते हैं वो ईओसिनोफिल्स पाए जाते हैं बेसोफिल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम पाया जाता है जिसमें 0.5 से 1 परसेंट के आसपास होते हैं जबकि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा 60 टू 65 परसेंट के आसपास में पाए जाते हैं वहीं पे जो इसका दूसरा टाइप है ग्रेन्यूल ए ग्रेन्यूलोसाइट्स ग्रेन्यूलोसाइट ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में दो तरह के सेल पाए जाते हैं एक आता है आपका लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट्स तो लिम्फोसाइट भी फिर दो तरह के होंगे जिसमें बी सेल और टी सेल आते हैं एंड दे प्ले अ वेरी की इंपॉर्टेंट रोल इन एडेप्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा वहीं पे मोनोसाइट्स जो हैं वो एक फेगोसाइटिक सेल्स न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूलोसाइट्स का न्यूट्रोफिल और ए ग्रेन्यूलोसाइट का मोनोसाइट जो है वो फेगोसाइटिक सेल्स की तरह काम करते हैं और इनका काम इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं यानी कि जो भी सेल्स आपके अंदर में आकर के इन्फेक्शन फैलाने का काम करेंगे वो उसको इनगल्फ करके और डेड डेड करते हैं और कई तरह के सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं जो कि अलग अलग लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन में भी हेल्प करते हैं साथ ही साथ में जो बेसोफिल्स हैं वो हिस्टामिनस सीरोटोनिन हिपेरिन्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं जो कि लोकल इन्फ्लामेशन और इनेट इम्यूनिटी के इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में आपके जो बेसोफिल्स हैं वो रोल प्ले करते हैं अब आते हैं आपके ईओसिनोफिल्स के बारे में ये दो से तीन परसेंट मुश्किल से आपके बॉडी में पाए जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में इोनो ईओसिनोफिल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे ए ग्रेन्यूलसाइट्स में जो आपके लिम्फोसाइट्स थे उसके बारे में मैंने बताया कि दो तरह के हैं बी सेल और टी सेल तो बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बेसिकली आपके बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे होते हैं वहीं टी सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं टी साइटोटॉक्सिक और टी हेल्पर सेल्स इसके बारे में भी अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगी एक वीडियो हमारे पास में है बी सेल्स और टी सेल्स पर अगर आप मेरे चैनल पर जा करके उसको देख सकते हैं तो टी सेल्स जो होते हैं वो टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं जो टी साइटोटॉक्सिक जो है वो डायरेक्टली सेल्स को मार देने का काम करते हैं जो भी इन्फेक्टिंग सेल्स होते हैं या कैंसर सेल है या वायरस से अगर किसी सेल में इन्फेक्शन हुआ है तो वहीं पे टी हेल्पर सेल्स एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं और ये साइटोकाइंस एज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल काम करता है दूसरे टी सेल्स को या बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए इसके बाद में लास्ट में आता है आपके पास में प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं ये जो प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो मेगा कैरियोन्स ऑफ बोन मैरो वहाँ से इनकी सिंथेसिस होती है और ये कुछ सेल्स फ्रैगमेंट के तौर पे अवेलेबल होते हैं जो नॉर्मली एक लाख से साढ़े तीन लाख के पर एम एम क्यू में ये हमारे सेल बॉडी में ब्लड में पाए जा रहे होते हैं इनका मेन काम होता है कि ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं फैक्टर एट फैक्टर नाइन टाइप के जो कि बेसिकली आपके ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर रहे होते हैं अगर किसी भी तरह से प्लेटलेट या उसके अमाउंट में कोई भी कमी आती है तो जो पेशेंट होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और एक्सेसिव ब्लस ब्लड लॉस जो है वो कॉज करता है और इसका एक एग्जांपल जो है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करने का वो परफेक
तो ये था आज का क्लास आपका एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो आपको ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया हुआ है सो so गाइज इसके बाद में सेकेंड और थर्ड वीडियो भी जाएगा जो कि ब्लड ग्रुप और ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट के थ्रू पे होगा फिर आगे की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही साथ में एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट है कि जून और फर्स्ट से मैं एलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास का बहुत मीमन पास पे जूम वीडियोस पे जूम क्लासेस पे मैं मेडिकल लेवल के इंट्रेंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोई भी बच्चे चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं अगर आप इस तरह के क्लासेज में मेरे क्लास को अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं